Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh người. Xin kính chào quý ông bà, anh chị em. Kính thưa quý vị, theo trang tin báo điện tử Tổng Giáo Phận Hà Nội, hôm nay là một ngày vui mừng đặc biệt cho dòng mến Thánh Giá Hà Nội. Bởi đây là lần đầu tiên hội dòng tổ chức cho các bà, các chị mừng. Ngọc Khánh, Kim Khánh, Ngân Khánh khấn dòng trong cùng một ngày. Trong số đó có 20 bà mừng Ngọc Khánh và một bà mừng Kim Khánh và bảy chị em mừng Ngân Khánh. Chung chia trong niềm vui đó, các chị em đại diện từ các cộng đoàn của hội dòng cũng trở về hiệp thông trong ngày Hồng Phúc. Dẫu có thiếu vắng gia đình, người thân, ân nhân, nhưng quý bà, quý chị, mừng lễ hôm nay vẫn ngập tràn đầy tình yêu Chúa và đong đầy tình nghĩa chị em. Chuẩn bị tâm hồn lãnh nhận hồng ân, để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng cho ngày hồng ân trọng đại này. Trước đó các bà, các chị đã có 5 ngày tĩnh tâm sốt sáng dưới sự hướng dẫn của cha đồng hành Phan Chí Cô Sa Vê Cần Phạm Minh Thiết Ngược dòng quá khứ 25 năm, 50 năm hay 60 năm Đời hiến dâng Một cột mốc, một chặng đường Cũng đã đủ dài để quý chị Quý bà cùng dừng lại Để nhìn về quá khứ với lòng tri ân Dòng thời gian đã trôi Với bao nguồn vui, khó nhọc Đè nặng trên vai dáng vẻ bên ngoài Tuy đã thay đổi về chiều cao Và sức nặng Khăn lúp hay kiểu áo Đã bao lần đổi thay Nhưng tình yêu Chúa Yêu đời dâng hiến nơi quý bà Quý chị vẫn luôn luôn nồng thắm Đối với quý bà mừng Ngọc Khánh Đây là những chứng nhân lịch sử Liền sau giai đoạn biến cố di cư năm 1954 Số nữ tu còn lại với giáo phận rất ít Ơn gọi khan hiếm Vì thế theo lời chỉ dạy của Đức Hồng Y Du Xe Maria Trịnh Như Khuê Các cha sứ đã kêu mời gọi ơn gọi nơi các giáo sứ Và các bà là lớp đầu tiên đáp trả lại lời mời gọi đó các bà đã phải trải qua quãng thời gian sống trong ơn gọi với nhiều vất vả, gian nan và khốn khó do hoàn cảnh của thời cuộc. Cho dù bị cấm đoán, dọa nạt hay hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp cũng không làm cho các bà chùn bước trong hành trình ơn gọi của mình. Bằng chứng là thánh lễ khấn dòng của các bà trong thời đó được diễn ra bất ngờ, âm thầm và thường là trong đêm tối, khấn chui. Mừng Kim Khánh hôm nay chỉ có bà Maria Phạm Thị Xuyến, cũng do bối cảnh khó khăn của thời cuộc lúc bấy giờ. Vào năm 1972, bà được mẹ bề trên Mata Nguyễn Thị Nhục nhận lời tuyên khấn lần đầu. Năm 50 đã trôi qua, Giờ đây đầu gối đã trùn, chân bước đã chậm, nhưng sự hiện diện sống động của bà hôm nay phần nào diễn tả lòng thương xót bao la của Thiên Chúa. Với bảy trẻ em mừng Ngân Khánh, đây có thể coi là điểm dừng chân lý tưởng để quý chị nhìn lại ơn gọi sau 25 năm khấn dòng. Trải qua bao thăng trầm với sự gián đoạn bảy năm hội dòng không có nhà tập Từ năm 1990 đến năm 1997 Các chị là lớp khấn đầu tiên kể từ khi hội dòng có nhà tập trở lại năm 1995 Và được tuyên khấn công khai Đánh dấu kết thúc cho thời kỳ tu chui khấn chui với ơn Chúa, quý chị vẫn cảm nhiệm được bàn tay Chúa luôn bao bọc che chở và hơn ai hết. Quý chị cảm nhiệm sâu nhất, rõ nhất tình yêu Thiên Chúa dành riêng cho mình. 
Các chị là tấm gương sáng về lòng nhiệt tâm và trung thành cho các thế hệ đàn em. Xuôi về hiện tại. Xuôi theo dòng năm tháng, giờ đây đôi vai đã nghiêng nghiêng bởi sức nặng cuộc đời. Mái tóc đã bạc, lưng đã còng và đôi mắt đã mở theo lớp bụi thời gian của quý bà Mừng Ngọc Khánh và Kim Khánh. Nhưng nơi đây, các bà vẫn ngời lên sức mạnh của lòng tín trung và can đảm. Là chứng nhân đức tin và lịch sử sống động cho thế hệ của hội dòng noi theo. Chia sẻ niềm vui với chị em hội dòng. Trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giám Mục Du Xe nhấn mạnh đến vòng hoa với sắc vàng được đội trên đầu các bà Mừng Ngọc Khánh và Kim Khánh. Đã nói lên niềm vui hân hoan diễn tả sự thánh thiện. Đồng thời là lý tưởng lời mời gọi nên thánh cùng với đó, theo lời trần tình của Đức Tổng Giám Mục Du Xe. Các bà cao niên hôm nay chính là những tấm gương và sự khích lệ cho chị em trẻ tuổi. Những thế hệ sau này, Ngài cũng cầu chúc cho các bà luôn tràn ngập niềm vui trong tuổi già. Nhắc lại hành trình 25 năm, 50 năm hay 60 năm, đó chính là dịp để các bà, các chị nhìn, nhìn lại chặng đường đã qua mà dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Xác tín hơn nữa trong ơn gọi của đời Thánh Hiến theo linh đạo và hiến chương dòng mến Thánh Giá Hà Nội. Ngay sau bài giảng của Đức Tổng Du Xe, quý bà, quý chị kỷ niệm hồng ân khấn dòng hôm nay đã long trọng lặp lại lời thuyên khấn trước sự chứng kiến của Đức Tổng Giám Mục Du Xe. Cha Tổng Đại Diện An Tôn, quý cha và Cộng đoàn hiện diện. Biết ơn và tri ân Nơi quý bà, quý chị mừng ngày kỷ niệm khấn dòng hôm nay Chị em trong hội dòng đã đọc được những dòng chữ ân phúc Sống động mà Thiên Chúa đã ghi đậm nét trên trang sử của hội dòng Nối tiếp tâm tình tạ ơn Thiên Chúa Chị Tổng phụ trách Teresa Trần Thị Nụ đã đại diện cho hội dòng bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Tổng Giám Mục Du Xe. Quý cha đã hiện diện cầu nguyện đặc biệt cho hội dòng và cho các chị em mừng kỷ niệm Ngày Hồng Phúc hôm nay. Với tấm lòng thảo kính, chị em hội dòng đã dâng tặng các bà, các chị, những bó hoa tươi thắm được đan kết bởi nhiều sắc màu tri ân như lời muốn nói niềm vui và lòng tri ân đối với Chúa và mọi người trở nên đậm đà hơn khi quý bà quý chị tiếp tục được quay quần bên vị cha chung quý cha và quý chị em để chia sẻ bữa tiệc mừng đơn sơ nhưng ấm tình gia đình Tình yêu Đức Kitô được làm mới lại. Ước chi việc mừng Ngọc Khánh, Kim Khánh, Ngân Khánh hôm nay, các bà, các chị sẽ tiếp tục làm mới lại tình yêu trong sáng, tươi đẹp thỏa ban đầu đã dành cho Đức Giêsu, đồng thời làm vang xa lời tâm niệm mà quý bà, quý chị đã lập lại mỗi ngày. Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con.